Ya, saudara kita beralih ke informasi lainnya. Crazy Rich Surabaya sekaligus pengusaha properti Budi Said ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus jual beli emas logam mulia PT Antam. Dan kasus ini membuat PT Antam mengalami kerugian hingga 1,2 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menjerat Budi Said sebagai tersangka penyalahgunaan kewenangan penjualan logam mulia oleh Butik Surabaya 1 PT Antam. Kejagung menyebut sejak Maret hingga November tahun 2018, Budi Said bersama empat orang lainnya yang merupakan pengawal antam, pegawai antam dan swasta telah melakukan pemufakatan jahat dengan merekayasa transaksi jual beli emas dengan cara penetapan harga jual di bawah harga yang telah ditetapkan PT Antam. Hal ini dilakukan dengan dali mendapat diskon dari PT Antam. Akibatnya PT Antam mengalami kerugian hingga 1,2 triliun rupiah. Berapa di antara merupakan oknum pegawai PT Antam telah melakukan perbuatan jahat mereka yasa transaksi jual beli emas dengan cara menetapkan harga jual di bawah harga yang telah ditetapkan oleh PT Antam dengan dalih seolah-olah ada diskon dari PT Antam. Padahal pada saat itu PT Antam tidak menerapkan program diskon. Saudara Budi Said mengaku sudah membeli 7 ton emas di butik emas logam Mulia Surabaya 1 Antam. Ia membeli emas usai ditawari potongan harga oleh beberapa oknum pekerja di gerai tersebut. Namun belakangan Budi Said hanya menerima 5,9 ton emas. Sisanya 1,1 ton emas tidak diterima dan menggugat PT Antam di pengadilan. Budi Said merupakan konglomerat asal Surabaya dan merupakan direktur utama PT Trijaya Kartika Group. Budi memiliki usaha utama di bidang properti seperti apartemen, perumahan hingga plaza. Perusahaan yang dikelola Budi juga mengembangkan sejumlah perumahan mewah dan memiliki properti berupa plaza yang dikenal sebagai pusat perbelanjaan gawai dan telepon pintar di Surabaya, Jawa Timur. Pada kasus ini telah ada empat terpidana yang difonis berbeda. Pertama dari mantan pejabat PT Antam, Endang Kumoro, Ahmad Purwanto, dan Musdianto. Ketiganya difonis 6,5 tahun ditambah denda 300 juta subsidi 6 bulan kurungan dan eksi anggaran yang merupakan broker di bonus 7 tahun penjara denda 500 juta subsidi 3 bulan kurungan dan harus membayar uang pengganti sebesar 87 miliar rupiah.